उनसे बात कर लीजिए एक बार हेलो पुलिस सर मैंने ही आपको फोन किया था चलो बाजू चलो 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 पीछे पीछे ये आदमी जिंदा है जिंदा एम्बुलेंस बुलाओ एम्बुलेंस को फोन कर दिया सर पर ये राहुल योगेश और सुरेश है आसपास देखो कुछ मिलता है क्या इधर इधर ये कैसे हुआ सर एक आदमी ने गोली मार दी और भाग गया बाइक पर आदमी को देखा नहीं सर बाइक का नंबर नहीं सर ये बुलेट के शेल्स मिले किसी पुलिस वाले की रजिस्टर्ड गन की बुलेट है इसका मतलब ये हो सकता है कि किसी पुलिस वाले ने ये डबल मर्डर किया है सर चलो 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 जल्दी इंसान का अतीत कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता कहते हैं गुजरा हुआ कल आने वाले कल के सामने हमेशा खड़ा होता है नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में जब मेरी पोस्टिंग मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन में थी उस वक्त मेरे सामने एक केस आया था इस केस में अतीत और आज के तार इतने उलझे हुए थे कि कातिल कौन है ये ढूंढना बहुत मुश्किल जा रहा था योगेश और उसके पिता सुरेश दोनों का कत्ल हुआ था और उसका कजिन राहुल उस पर भी हमला हुआ था और खास बात यह है कि जिस रिवॉल्वर से यह हमला हुआ था वो एक पुलिस वाले की थी क्या ये सुपारी किलिंग थी या किसी की जाति दुश्मनी का यह अंजाम था आइए देखते हैं ये केस क्या था जो मुंबई से शुरू होकर दिल्ली तक जा पहुंचा था ये केस शुरू हुआ नवंबर दो में जब एक औरत हमारे पास एक कंप्लेन लेके आई थी मुझे कंप्लेंट लिखानी है सर सी, सीनियर इंस्पेक्टर कहा है सर आइए आप अंदर आइए आप बैठिए 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 और शांत हो जाइए पाटिल मैडम पानी बाबा तेरा चाह सा बोलिए सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर उसने उसने मुझे किडनैप करके तीन महीने अपने घर में बंद रखा सर बहुत मुश्किल से निकली हूं मैं आज किसने किया ये? सर मेरे पति योगेश हमारा सेपरेशन हो चुका है लेकिन आपके पति ये सब क्यों करेंगे सर बहुत लंबी कहानी है नहीं बताइए आप सर मैं दिल्ली से हूँ मेरी फैमिली और योगेश की फैमिली दोनों एस्ट्रोलॉजी में थे उस वजह से थोड़ा कंपटीशन दोनों के बीच में रहता था जितने लोग मेरे पापा दीनदयाल पांडे और छोटे चाचा ब्रिजमोहन पांडे को मानते थे उतने ही लोग योगेश के फादर सुरेश श्रीवास्तव को भी मानते थे हमारी फैमिलीज में प्रॉब्लम्स तब और ज्यादा बढ़ गई जब दोनों ही फैमिलीज वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स और इलेक्शन में इन्वॉल्व हो गए योगेश कॉलेज में मेरा सीनियर था पता ही नहीं चला कब एक दूसरे से प्यार हो गया और हमारी फैमिलीज हमारे शादी के अगेंस्ट थी तो 
तपस्या की है मैंने अपने बेटे के लिए उसका फल उसने मुझे ये दिया है बहुत प्यारी बहुत ढूंढी है इसने मेरे लिए आपका बेटा भी कम नहीं है मुबारक हो मुबारक सब मान गए थे और ये डील हुई थी कि अब दोनों फैमिलीज भी पॉलिटिक्स के लिए एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी और दो महीने बाद ही हमारी एंगेजमेंट हो गई और फिर शादी लेकिन पापा और ससुर जी ज्यादा दिन तक अपनी बात पर टिके नहीं रह सके शायद छह महीने बाद फिर से पॉलिटिक्स के कारण उन दोनों के बीच में पंगे शुरू हो गए आपने मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है क्या? आप खुद तो इलेक्शन में खड़े नहीं हुए हैं अपने चेले को इलेक्शन में खड़ा कर दिया मेरी भी आंखें खुली हुई है मुझे क्या पता नहीं आप शर्मा के ऊपर पैसे लगा रहे मैंने वही किया है जो आपने किया है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है समझा तुम और उनके पॉलिटिक्स के बीच की लड़ाई हमारे बेडरूम तक पहुंच गई तुम्हारे पापा ने जो भी किया ना अच्छा नहीं किया अच्छा मेरे पापा जो भी करते हैं खुल कर करते हैं तुम्हारे पापा की तरह दोगले नहीं है क्या कहा हाउ डे यू मैं अपने मायके चली गई होने वाले हादसे से बिल्कुल बेखबर जानती थी मेरे ससुर नहीं मेरे पापा को मेरे चाचा जी मेरे लिए बहुत कंसर्न थे इसलिए उनके कहने पर मैं मुंबई शिफ्ट हो गई और वहां दिल्ली में मेरे पापा का किलर पकड़ा गया उसने पुलिस को बताया कि मेरे ससुर नहीं मेरे पापा को मारने की सुपारी दी थी उसे उन्हें अरेस्ट भी किया गया लेकिन पावर और पैसे के कारण उन्हें बेल मिल गई मैं ये सब कुछ भूल भाल कर मुंबई में नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी सर शीतल योगेश कहाँ चली गई थी तुम अरे पता है कितना ढूंढा मैंने तुम्हें शीतल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता शीतल प्लीज प्यार कैसा प्यारा तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को मरवा दिया अगर अगली बार से तुम दिखे ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी शीतल 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 लेकिन उसके एक हफ्ते बाद ही उन लोगों ने मुझे अपने घर में कैद करके रखा हाथ मुंह बांध कर ये देखिए सर हर वक्त मेरे ऊपर नजर रखी कि मैं कहीं भाग न जाऊ उन्होंने आपके साथ और कुछ किया मतलब योगेश ने रेप करने की कोशिश वगैरह कुछ नहीं रेप नहीं लेकिन योगेश ने उससे भी घिनौला काम किया है वहां से भागी कैसे सर वहां की मेड कमला उसने मेरी मदद की तो अब आप योगेश के खिलाफ कंप्लेन करना चाहती हैं सिर्फ योगेश नहीं सर उसके भाई और उसके पिता दोनों के अगेंस्ट इन सब ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद की है ठीक है उनका नंबर और एड्रेस दे दो इनके पास आप घबराइए मत अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है तो उनको सजा जरूर मिलेगी शीतल आपकी वाइफ उसके बारे में पूछताछ करनी है आपसे कुछ पता चला क्या उसका सर पता नहीं कहां चली गई वो बिना किसी को कुछ बताए वी आर सो वरिड सर कहां है वो कैसी है वो अरे हमें सवाल पूछने दो आपसे आप ही पूछे जा रहे हो हाँ पहले हमारे सवाल का जवाब उसके बाद में तुम्हारे चले क्या बकवास है सर प्रोस्टिट्यूट सर मैं किसी ऐसे वैसे आदमी का बेटा नहीं हूं सर मेरे पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषाचार है साधना की है उन्होंने 
और ऐसे महान आदमी का बेटा होके किसी प्रोस्टिट्यूट को घर में लाने की बात तो छोड़िए उसके पास जाने के लिए भी नहीं सोच सकता शीतल क्यों झूठ बोलेगी सर मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा शीतल को ढूंढने के लिए मैं पापा और मेरे कजन मुंबई शिफ्ट हो गए और वो मिली भी शीतल तुम कहाँ चली गई थी पता है कितना ढूंढा मैंने तुम्हें शीतल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तुम्हारे जाने के बाद रियलाइज हुआ मुझे शीतल मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शीतल प्लीज वापस आ जाओ प्यार कैसा प्यार तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को मरवा दिया अगर आइंदा से तुम दिखे तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूँ मैं तो देखो देख मैं 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 बिल्कुल बदल जाऊँगा तुम मुझे एक चांस दो प्लीज कम बैक एक बार वापस आ जाओ शीतल देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारा प्लीज मान जाओ प्लीज वापस आ जाओ प्लीज उसने मुझे माफ कर दिया और तीन महीने पहले हम यहाँ शिफ्ट हो गए पर एक दिन वो अचानक से गायब हो गई सर मैं सच कहूँ तो इन सब के पीछे उसके चाचा ब्रिज मोहन का हाथ है बहुत ही घटिया आदमी है सर भड़काता था शीतल को सर उसने तो हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी किया से हम यहाँ मुंबई में रह रहे हैं सिर्फ कोर्ट की पेशी के लिए दिल्ली जाए तुम और शीतल दोनों भी शादी से खुश नहीं थे तो फिर शीतल के पीछे जाने का क्या मतलब सर शीतल इस घर के लिए लक्ष्मी थी शीतल से शादी करने के बाद नोटों की बारिश हो रही है लेकिन उसके जाते ही हर चीज ऐसा लगा जैसे हाथ से रेत की तरफ फिसलता चला गया पापा ने कहा कि शीतल के दम पे तू आगे बढ़ेगा और सर मेरे पापा की कही हुई कोई भी बात गलत नहीं होती सर अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो ना आप मेरे पापा से मिलो उनके पास हर समस्या का समाधान है अच्छा एक केस सुना दो तुमको मैं बीस साल का लड़का गायब हो गया था तो ज्योतिष ने बताया कि वो पूरब की तरफ मंदिर में मिलेगा मुझे क्लू मिला उसको ढूंढ के लाया कहाँ से पता है पश्चिम दिशा से बार में मिला तो लोग है ना उनके समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमारे पास आते हमें किधर जाने की जरूरत नहीं समझे कहीं ऐसा तो नहीं आपके घर की लक्ष्मी पैसों की बारिश रुक न जाए इसलिए आपने शीतल को कैद करके रखा ऐसा कुछ नहीं है सर ऐसा कुछ भी नहीं है शीतल यहाँ अपनी मर्जी से रह रही थी सर मैं आपको बता रहा हूँ देर इज सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग आप मुझे बताइए शीतल कहाँ मैं उसे मना करके लाऊंगा सर वापस प्लीज बताइए सर कहाँ है वो क्या लगता है सर आपको दोनों बहुत कॉन्फिडेंट है शिर ऐसा लगता है दोनों सच बोल रहे हैं लेकिन सर पता कैसे करेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ कोई तो होगा जो हमें सच बताएगा वहां की मेड कमला उसने मेरी मदद की अरे उसकी मेड कमला साहब मैंने कुछ गलत काम नहीं किया साहब मेरे को जाने दो अरे हमने कहा कहा आपने कुछ गलत किया है हा? जो कुछ भी सच बता दो उस घर में मैं पंद्रह दिन से काम कर रही थी साहब वहाँ एक रूम था साहब वहाँ मेरे को जाने को ही नहीं देते थे ओ योगेश सर हमेशा मना करते थे और उस रूम से किसी की आवाज आती थी साहब मैंने सुने कई बार मेरे को बहुत अजीब लगता था साहब उससे रहा नहीं गया साहब और फिर एक दिन योगेश साहब घर पर नहीं थे उस दिन में अंदर गई अरे तू कब से झाड़ू लगा रही कमला जाके पहले बर्तन माज हाँ 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 सर करते कभी नहीं भूलूंगी फिर अपना काम करके वहां से निकल गई साहब मैं अगले दिन योगेश साहब मेरे पर बहुत गुस्सा के बहुत चिल्लम चिल्ली के मेरे पर लेकिन मैंने ऐसा जताया कि कुछ हुआ ही नहीं है मुझे कुछ पता ही नहीं है साहब बस यही हुआ था साहब उस दिन ठीक है जा 
इस कमला की माने तो शीतल सच बोल रही थी योगेश क्यों झूठ बोलेगा सर शीतल के बयान के मुताबिक उसे शक था कि उसके पिता की हत्या में उसके हस्बैंड यानी कि योगेश के फादर सुरेश का हाथ है कहीं ऐसा तो नहीं कि शीतल कमला के साथ मिलकर योगेश और सुरेश इन दोनों को फंसाने की कोशिश कर रही हो मुझे भी यही डाउट आ रहा है कि शीतल अपने पिता के मौत का बदला ले रही है एक काम करो इस कमला की नब्ज चेक करो सबके हार्ट रेट पता चल जाएंगे सर हमारा शक सही निकला शीतल ने योगेश के घर से निकलने के तीन दिन बाद कमला के अकाउंट में तकरीबन पचास हजार रुपए जमा किए थे अच्छा हाँ सर और एक और इम्पोर्टेंट बात खबरी ने बताया कि कमला ने किसी तरह का लोन ले रखा था वो लोन की रकम उसने इसी पैसों से चुकाई है बुलाओ शीतल और कमला को अब देखते नहीं क्या कहानी सुनाते ठीक है सर अरे मुझे चाय अरे ये ठंडी हो गई सर दूसरी बेस्त अरे शिरके इसको कोई और पगार दे रहा है शायद तो हमें झूठी कहानी सुनाने के लिए शीतल जी ने तुमको पचास हजार रुपए दिए थे और इसलिए तुमने योगेश पे शक डाला साहब मैंने शीतल मैडम से पैसे लिए उस साउकर को देने के लिए मैं खोटा नहीं बोला था साहब नहीं 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 तुम्हें खोटा बोलना तो नहीं तुम्हारा खोटा बोला बोला गया करेक्ट सर आप गलत समझ रहे सर वहां से निकलने के लिए कमला ने मेरी मदद की थी एटलीस्ट मैं इसके लिए इतना तो कर सकती थी ना मैंने चाचा जी से पैसे लिए और इसे दे दिया और इसमें छुपाने जैसा कुछ भी नहीं था मैंने इसे बैंक से ट्रांसफर किए थे लेकिन आपके पति का तो कुछ और कहना है उनका कहना ऐसा है कि आप आपके मर्जी से वहां रह रही थी उनके साथ और वो भी यही चाहते थे कि तुम्हारी मैरिड लाइफ पहले जैसी हो स्मूथ उसके तो खून में ही छूट और मक्का सच तो यह है सर की उसने मुझे किडनेप किया मुझे तकलीफ दी मुझे टॉर्चर किया साहब मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ साहब मेरे को नहीं इस लफड़ी में ही नहीं पढ़ने का मेरे को जाने दो ना साहब शीर के मुझे अभी भी यकीन है शीतल ने कमला को जो पचास हजार रुपये दिए थे वो उसको झूठ बोलने के लिए दिए थे सर शीतल के हाथों में मार्क्स थे ऐसा देखकर लगता है कि उसे रस्सियों से बांध कर रखा गया हो सकता है उसने खुद को बांधा हो ताकि अपनी स्टोरी प्रूव कर सके लेकिन उसका मोटिव मेरे समझ में नहीं आ रहा है श्री सर अगर ऐसी बात है तो फिर मोटिव भी क्लियर है अपने पिता की मौत का बदला लेना हाँ वो भी है लेकिन इतने महीने बाद क्यों अगर बदला लेना होता तो पहले लेती सर ये जो औरत है ना शीतल मतलब ना हिला मैं कुछ तरी पाए तो मैंने जूना रिकॉर्ड चेक किया तो उसमें ऐसा पता चला कि शीतल के बारे में किसी ने दिशा उपाध्याय के नाम से मिसिंग कंप्लेट की थी किसने मंदार कुलकर्णी ने ये देखिए सर ये मेरी गर्लफ्रेंड दिशा उपाध्याय एक हफ्ते से मिसिंग एक हफ्ते से इतने दिन क्या कर रहे थे इसके पेरेंट्स का है कहीं तुमने तो कुछ किया नहीं ना अरे नहीं सर कैसी बात कर रहे हैं हम दोनों तो एक महीने से डेट कर रहे हैं और शादी भी करना चाहते हैं दिशा दिल्ली से है तो हम उसकी फैमिली से मिलने दिल्ली भी जाने वाले थे पर लास्ट वीक दिशा अचानक से गायब हो गई उसका फ़ोन भी अनरीचेबल आ रहा है सर मैं पॉलिटिकली एक्टिव हूँ तो मैंने अपने सोर्सेज के थ्रू पता करने की कोशिश भी की पर पता चला कि वो डेली में भी नहीं है और डायरेक्ट उसी फैमिली से बात नहीं कर सकता कहीं उल्टा मैं ही प्रॉब्लम में ना फंस जाऊँ तो शीर के मैं तो भूल ही गया ये शीतल तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली पति के होते हुए भी अपना नाम बदल कर किसी दूसरे को शादी का झांसा दे रही थी पर्दा तो उठाना पड़ेगा नमस्कार दिशा उपाध्याय नहीं नहीं शीतल शीतल श्रीवास्तव अच्छा मैं किससे बात कर सकता हूं दिशा से या शीतल से मैं अंदर आ सकता हूं थैंक यू आओ श्री दिशा कौन है सब आपने कंप्लेंट लिखवाई थी ना दिशा के मिसिंग की लेकिन दिशा तो मिसिंग हुई नहीं थी सर यही तो है दिशा तो वही बोल रहा हूँ दिशा ये है ये मिसिंग थी ही नहीं ये अपने पति के घर में ही रह रही थी 
शीतल श्रीवास्तव नाम से कुछ भी बोले जा रहे हैं आप आप बोलेंगे क्या सच तुषा ये अगर तुमने एक बार भी बोल दिया होता ना कि ये सब झूठ है तो मैं तुम्हारे इस झूठ को भी सच मान लेता मंदार अब तो बताइए सच क्या है सर मैंने मैंने मंदार से झूठ बोला लेकिन मैं शीतल से दिशा किसी को धोखा देने के लिए नहीं बनी थी वो मेरे अंकल ने कहा था मुझसे कि तुम नाम बदल दो ताकि योगेश मुझे ढूंढ ना सके मंदार से बहुत प्यार करती सब कुछ खत्म हो गया सब कुछ थैंक्स टू यू शीतल और योगेश का यह उलझा केस खत्म हो चुका था क्योंकि ना तो शीतल योगेश के खिलाफ कुछ सबूत दे पा रही थी ना तो हमारे इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिल रहा था और वैसे भी शीतल का कैरेक्टर थोड़ा सा डाउटफुल ही था इसलिए हमें लगा अब एक केस खत्म हो चुका है लेकिन इस केस का अंत इतना भयानक होगा ये हमने भी नहीं सोचा था फिर के फायर यहां से हुआ एक दो तीसरा फायर इधर यहां लग के राहुल को लगे सर यहां कुछ कांच तो गंदा सा लग रहा है सिर के पूरी गाड़ी चका चाह एकदम क्लीन सिर्फ ये विंडो गंदा क्यों एसी भी चल रहा था ऐसा लगता है सिर के शायद किसी ने जानबूझ के कांच गंदी की है ताकि पीछे बैठा हुआ आदमी ग्लास नीचे करे और उस मौके का फायदा उठाकर किलर ने गोली मार दी पॉसिबिलिटी है सर सबसे सेफ सीट पर राहुल था ड्राइविंग सीट उसको गोली सीट के बैक साइड से लगी फिर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज चेक करो और पूछताछ करो किसी ने किलर और बाइक का नंबर देखा क्या ठीक है सर बाबा अरे क्या चाय पिलाई थी तूने सवेरे गुड़ वाली चाय नहीं 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 हेल्थ बाद में टेस्ट भी कुछ चीज है या नहीं नहीं चाहिए मुझे कल से तू गुड़ वाली चाय मैं शक्कर वाली चाय शीर क्या है बाद में फोन करता हूँ हाँ बोलो शीर सर वो क्राइम सीन पे जिस गन की बुलेट्स मिली थी सर वो गन किसी मिलिन बोरकर के नाम रजिस्टर्ड है बोरकर मीरा रोड पुलिस स्टेशन में पीएसआई पोस्टेड है और सर कुछ दिन पहले उसने अपने गन की मिसिंग कंप्लेंट करवाई पीएसआई एक पुलिस वाले का इस किलिंग से क्या लेन हो सकता फिर भी एक काम करो इस पी एस के डिटेल्स निकालो वहाँ के पुलिस स्टेशन से खास करके नॉन यूनिफॉर्म स्टाफ से मतलब ये स्वीपर एडमिन उनसे ठीक है सर वैसे ये योगेश और सुरेश इन दोनों की पीएम रिपोर्ट भी आ गई है सर सर रिपोर्ट के मुताबिक सुरेश श्रीवास्तव के सर पे गोली मारी गई थी और योगेश के नेक और अपर बैक पे गोली मारी गई है एक गोली उसकी पीठ को भेजते हुए छाती से निकली है और सर इन दोनों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी राहुल इसलिए बच गया क्योंकि उसे जो गोली मारी गई वो पहले कार की सीट को लगी और उसके बाद राहुल को लगी उसका खून तो बहुत बहा लेकिन डॉक्टर का कहना है कि वो जल्दी रिकवर कर रहा है सीसीटीवी फुटेज मिली सर सीसीटीवी फुटेज तो नहीं मिला एक्चुअली वो इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला है और प्रॉब्लम यह है कि वहाँ का जो सीसीटीवी कैमरा है वो खराब है लेकिन छिड़के किसी भी हालत में हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि योगेश और सुरेश का मर्डर किसने किया था किसके पास उनको मारने का स्ट्रॉन्ग मोटिव था या सच में पुलिस वाले को किसी ने सुपारी दी थी या असल में पुलिस वाले की गन चोरी हो गई थी सर मुझे ये मामला पारिवारिक रंजिश का लग रहा है शीतल के चाचा ब्रिजमोहन पांडे के भाई का मर्डर हुआ हो सकता है कि उसने अपने भाई के मर्डर का बदला लिया लव ट्रायंगल भी तो हो सकता है ये मंदार कुलकर भी तो मार सकता है योगेश को याद है उस दिन जब उसको पता चला कि शीतल शादीशुदा है कितने गुस्से से गया था और योगेश को मारना भी चाहता होगा ना वो या तो शीतल ने मारा होगा दोनों को क्योंकि शीतल मुंबई में आकर नई जिंदगी जीना चाहती थी और योगेश और उसके फैमिली की वजह से सब बर्बाद हुआ था शिरके मुझे इन सब के सी डी आर और फोन लोकेशन चाहिए तब तक हम राहुल से बात करते हैं सर हम लोग हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे तभी वहां पर एक भिखारी आया और, और वो विंडो के कांच को नॉक करने लगा चाचा जी बार बार इरिटेट हो रहे थे 
उन्होंने कई बार इशारा किया उसको वहाँ से जाने का लेकिन वो मान ही नहीं रहा था उसने विंडो के कांच पर कुछ गंदा कर दिया था तभी चाचा जी ने कांच को नीचे किया और इतने में वहाँ पर एक बाइक वाला आया और उसने ताहू जी और योगेश भाई को बोला मैंने सर पकड़ कर नीचे कर लिया अपने आप को उसने मुझे भी गोली मारी सर तुमने उसका चेहरा देखा था नहीं सर मैं सर पकड़ करके नीचे बैठ गया था उसने हेलमेट पहन रखा था और ऊपर से काला रंग का ग्लास था मैं कुछ भी ठीक से नहीं देख पाया सर सिरके किलर तो मारने के मोटिव से आया था फिर ये राहुल कैसे बच गया मुझे इसके सीडीए रिपोर्ट चाहिए ठीक है सर कह नहीं सकते कब किसके पास कौन सा मोटिव मारने के लिए छिरके मुझे लगता है भिकारी किलर से मिला हुआ था भिकारी ने सुरेश को इरिटेट किया सुरेश ने ग्लास नीचे की किलर ने शूट कर दिया लेकिन सर शूट करना होता तो कांच पे भी शूट कर सकता था मतलब कांच पे फायर करता कांच टूट जाता और उसके बाद वो फायर कर देता हो सकता है वो किलर उतना कॉन्फिडेंट ना हो मतलब आपका कहना है कि वो सुपारी किलर नहीं था हो सकता है सर सीडिया रिपोर्ट क्या खुलासा हो रहा है सर रिपोर्ट के हिसाब से शीतल दो महीने पहले है। अपने चाचा ब्रिजमोहन पांडे के घर शिफ्ट हो गई है दिल्ली में और मंदार के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से मंदार ने तीन बज के तैंतीस मिनट पर शीतल को कॉल किया मतलब जब योगेश और सुरेश पे हमला हुआ उसके पाँच मिनट बाद शिरके मंदार ने जब कॉल किया था उस वक्त उसकी फोन लोकेशन क्या थी पता करो ठीक है सर 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 मेरा रोड पुलिस स्टेशन से आपको मिलने एक क्लर्क आया है कौन है कोई अखिल यादव है नहीं सर सर मेरा नाम अखिल यादव है सर सर मैं मेरा रोड पुलिस थाने में क्लर्क हूँ सर सर देखो मेरे को किसी लफड़े में नहीं पड़ना है सर लेकिन आप लोग आदमी वहाँ पे पूछताछ कर रहे थे तो मेरे को लगा मैं आपको बता दूँ बिल्कुल टेंशन मतलब बिंदास बोलो सर वो अपने पी बोरकर सर है ना सर उनकी गन चोरी हुई थी नहीं वो तो हमें भी पता है लेकिन सर वो गन दोबारा मिली बट दूसरे पी के डोर में सर मैं क्या बोल रहा हूँ सर वो आदमी ठीक नहीं है सर अभी वो इधर उधर से पैसा वैसा भी लेते हैं और एक आध बार सस्पेंड भी हुआ सर मुझे लगा सर मैं आपको बता दूँ लेकिन सर अगर उनको पता चला तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर नहीं नहीं आप डरो मत बिंदस रहो थैंक यू सर चलता हूँ सर थैंक यू पता चला शेर के मैं क्यों कह रहा था नॉन यूनिफॉर्म स्टाफ से पूछताछ करो ये यूनिफॉर्म वाला स्टाफ है ना एक दूसरे को सपोर्ट करता है दरवाजा बंद कर अरे कौन भाई अरे घर में कैसे घुस गए अरे बाहर निकलो आप लोग अरे ये क्या कर अरे क्या बदतमीजी है ये आए मेरा नाम मंदार कुलकर्णी शीतल और मैं शादी कर रहे हैं ये रहे तेरे डिवोर्स के पेपर्स शीतल साइन कर चुकी है तू भी चुपचाप कर दे वरना वरना क्या पागल है क्या पागल पागल कौन है बताओ अभी तेरे को जाओ तुम शीर्के मिल गया मोटिव शीतल से शादी की बात करने वाला इंसान मंदारी हो सकता है अब तो मैं श्योर हूं ये शीतल का दिल्ली जाना सुरेश और योगेश के मर्डर प्लान का एक पार्ट था ताकि वो दिल्ली चले जाए और उसके ऊपर कुछ भी ना आए मंदार शीतल से शादी करना चाहता था उसने योगेश को उससे डिवोर्स लेने के लिए कहा शायद योगेश नहीं माना इसलिए शीतल और मंदार ने मिलकर सुरेश योगेश और राहुल पर अटैक करवाया उसको अपने बाप के मौत का बदला भी तो लेना था शिर के बहुत चाला है यह औरत उसने इस काम में मंदार का यूज किया सर मंदार की कॉल लोकेशन आ गई शिरके इसके अकॉर्डिंग मंदार भी उसी टाइमलाइन पर ट्रैवल कर रहा था जिस पर ये तीनों योगेश सुरेश और राहुल ट्रैवल कर रहे थे मतलब पहले वो घर से निकला योगेश के घर तक गया और बाद में उसने इन तीनों का पीछा किया उठा गया उसको सर मैंने पता किया वो मिसिंग है मिसिंग है खोद के ढूंढ के लाओ रिजल्ट चाहिए मेरे को जाओ सर तब तक हम शीतल और ब्रिजमोहन को मिलते हैं दिल्ली जाके 
बैठिए इंस्पेक्टर साहब बैठिए बताइए कैसे तशरीफ लाना हुआ वैसे आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं। इस मामले में यहाँ की लोकल पुलिस कई बार हमसे पूछताछ कर चुकी है और हर बार मैंने यही कहा है कि हमारा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है क्यों खुराना वैसे अब लंबा सफर करके आए हैं आप लोग थक गए होंगे क्या लेंगे ठंडा या गर्म कुछ सवालों के जवाब क्या आपने पहले कोशिश की थी सुरेश और योगेश को मारने की की थी क्या है इंस्पेक्टर साहब कि साधु आदमी हूं लेकिन हूं तो इंसान ही ना अब मेरे भाई का मर्डर होगा तो खून तो खोलेगा मेरा भी खोला था सुपारी दी थी मैंने मारने की मगर मेरे भगवान ने मुझे ये पाप करने से बचा लिया वो शूटर उसकी बंदूक एन मौके पर जाम हो गई थी आपकी इस बात पर यकीन क्यों करें हम मत कीजिए आप सबूत ढूंढिए इंस्पेक्टर साहब मेरे खिलाफ और उठाकर जेल में बंद कर दीजिए ये इन लोगों को दिल्ली वाले पुलिस पर यकीन नहीं है क्या जो यहाँ पूछताछ करने चले आ गए यकीन तो करना सिखाया ने हमें चलो आपसे ही सवाल पूछता हूँ आपने योगेश और सुरेश को मारने की कोशिश की क्योंकि आपके पास तो मोटिव था हाँ मोटिव था पर मेरा भी जवाब वही है आपके पास सबूत है क्या देखिए लॉ मैंने भी पढ़ी है आपके पास मेरे और चाचा जी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है सबूत नहीं भी है और है भी चलो एक बात बताइए मर्डर होने के पांच मिनट बाद मंदा ने आपको क्यों कॉल किया था वो भी उसी जगह से जहां मर्डर हुआ था मंदा ने मर्डर किया या किसी शूटर से करवाया या शूटर आपने भेजा देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मंदार ने हाँ उसने मुझे फोन किया था लेकिन उस वक्त वो वहाँ था ये मुझे नहीं पता है देखिए इंस्पेक्टर साहब बात को समझने की कोशिश कीजिए इस सब से ना तो मेरा ना इसका कोई लेना देना नहीं वो तो हम पता कर लेंगे अब इतना सब कुछ पता किया है आप दिल्ली छोड़ के नहीं जा सकते बाहर चलो शिर ना सर ये शीतल पे नजर रखना बहुत चारा का औरत है ठीक है सर वो राहुल की कॉल डिटेल्स आ गई हैं सर डिटेल्स के हिसाब से राहुल दिल्ली में किसी सक्षम के टच में था और सर मर्डर के आधे घंटे पहले इन दोनों ने आपस में बात भी की थी इंटरेस्टिंग अच्छा हुआ शिर के हम लोगों ने राहुल को क्लीन चिट नहीं दी थी मुझे तो पहले से उसके ऊपर डाउट था खुराना सर सक्षम से मिलते हाँ सर राहुल और मैं बचपन से दोस्त हैं हम लोग स्कूल में भी साथ थे बड़ा अच्छा लड़का है सर वो तो तुम्हारा कहना है कि वो अपने ताऊ और भाई को नहीं मार सकता जी सर मतलब नहीं मार सकता सर वो देखो उसके बारे में जो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हो ना तुम्हें प्रॉब्लम में ला सकता है इसलिए जो कुछ भी हो सच सच बता दो सर एक्चुअली सुरेश अंकल और राहुल के फादर प्रेम अंकल ने मिलकर एस्ट्रोलॉजी में बिजनेस शुरू किया था 50-50 परसेंट की पार्टनरशिप थी पर सर अंकल की डेथ के बाद सुरेश अंकल और योगेश भाई राहुल को नौकरों की तरह ट्रेड करने लग गए थे मिस्टर अभिषेक वाली फाइल का ऐसा भी करके राहुल जी बाहर जाके कार निकालो हाथ से कार तुम चलाओगे जी हाँ क्या कह रहा था मैं राहुल राहुल जी भैया हाँ भैया के बच्चे क्या ये क्या ये कोई काम कर रही है तू खड़े खड़े पढ़ ले क्या जा देख क्या रहा है सर राहुल बहुत परेशान रहने लगा था और एक महीने पहले जब वो दिल्ली आया था तो तेरे ताऊजी और भाई ऐसे ट्रीट करता है तुझे तो कुछ कहता क्यों नहीं है अरे क्या बोलू यार मेरे परिवार वाले हैं वो दोनों और वैसे भी जो इंसान गलत करता है ना उसको उसका बदला इसी जन्म में मिलता है सर राहुल बहुत अच्छा लड़का है सर वो हम पता कर लेंगे वो कैसा है मैं आखिर क्या बोलता सर जैसे भी थे वही मेरी फैमिली थे तुम्हें तो गुस्सा नहीं आता कभी सर आता था लेकिन मैं क्या कर लेता नहीं अक्सर आदमी गुस्से में गलत कदम उठा देता है ऐसा भी तो हो सकता है तुमने किसी अपने दोस्त को या सुपारी किलर को बोला हो तुम्हें गोली मारने के लिए ताकि किसी को तुम पे शक ना आए नहीं सर सर मेरा एक ही दोस्त है सक्षम और वो ऐसा कभी नहीं करेगा और वैसे भी योगेश भैया और ताऊ जी के अलावा इस दुनिया में मेरा था ही कौन सच में कोई नहीं है एक बुआ थी लेकिन पता नहीं कहाँ है 
मेरे पैदा होने से पहले ही वो पता नहीं किसी दूसरे जाति के आदमी के साथ भाग गई थी सैड स्टोरी लेकिन इस केस में तुम हमारे सस्पेक्ट हो इसलिए जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तुम शहर छोड़ के नहीं जा सकते टेक केयर सिरके सर इसके ऊपर नजर रखो हाँ ठीक है ओके ओके सर वो पीएसआई एस आई आ गया इंतजार कर रहा है पुलिस स्टेशन में सर मेरा यकीन मानिए मुझे नहीं पता मेरी गन कैसे गायब हो गई और कुछ दिन बाद दूसरे पीएसआई प्रकाश माने के ड्रावर में कैसे मिली सर तुम्हारे ऊपर केस चल रही है हाँ इंक्वायरी चल रही है तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे करूँ मैं इंक्वायरी चल रही है सर अब तक कुछ साबित नहीं हुआ प्लीज सर मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारी गन कैसे गायब हो गई पता नहीं सर मैंने गन ड्रावर में रखी थी और मैं टॉयलेट गया जब वापस आया तो गन वहाँ पर नहीं थी और कुछ दिन बाद दूसरे पी प्रकाश माने उनके ड्रावर में मिली सर हमारे सीनियर्स प्रकाश माने से पूछताछ कर रहे हैं लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता आप चाहे तो प्रकाश माने की इंक्वायरी कर सकते हो नहीं वो हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं तुम्हारी गन गायब हो गई उसी दिन कहाँ थे तुम सर गन गायब होने के वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया था मेरा मूड बहुत खराब था इसलिए मैं घर पर ही था अरे शिरके ये पी बोरकर है ना ये बिल्डरों को फोन करता था पैसों के लिए छोटे मोटे बहुत कांड किए इसने लेकिन अभी क्या पैसों के लिए इसने सुपारी किलिंग भी शुरू कर दी है क्या लेकिन सर कोई पुलिस वाला सुपारी के लिए अपनी गन की यूज करेगा प्लान तो किया था उसने देखो गन चोरी हो गई कंप्लेंट की सस्पेंड हुआ मोबाइल घर पे रखा बाद में गन ली और ये कांड किया सर अभी अभी मंदिर का फोन दहसर में आने हुआ सर मैंने इंक्वायरी की है मंदार यहाँ पिछले दस दिनों से रह रहा है कौन सा फ्लोर थर्ड फ्लोर से क्या है साफ दूध वाला वाचमैन ने बोला था दूध चाहिए था आपको तेरे को पता है चार चम्मच शक्कर वाली चाय दिमाग की बत्ती जलाए वो साफ है वही था मैंने कुछ नहीं किया साहब तू झूठ बोल रहा है जब सुरेश और योगेश का मर्डर हुआ उस स्पॉट पे था तो हाँ साहब मैं वहां था लेकिन मैं सच कह रहा हूँ साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब वहां क्या करने गया था साहब मैं योगेश के घर गया था उससे डिवोर्स के पेपर पे साइन लेने जब मैं वहाँ पहुंचा तो वॉचमैन ने कहा कि वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए अभी अभी तो मैंने उनकी कार का पीछा किया बस साहब और कुछ नहीं तो मैं अपनी कार से उतर कर उनकी कार की तरफ गया मुझे पता था आप लोग मुझे ट्रैक कर लोगे इसलिए मैं डर गया था और और यहां छुपा हुआ था तो फिर तूने शीतल को क्यों फोन किया था सब मुझे उस समय वही सही लगा इसलिए मैंने फोन किया था झूठ बोल रहा है तो तूने फोन इसलिए किया था ताकि उसको बता सके कि तूने सुरेश और योगेश को मार दिया और यह सब तूने वो पी एस बोरकर उसी से करवाया था मिलिन बोरकर साहब मैं किसी मिलिन बोरकर को नहीं जानता हूँ नहीं जानता मैं सच कह रहा हूँ साहब तू पुलिस स्टेशन में चल सब याद आएगा मंदर को हमने अरेस्ट कर लिया था लेकिन उसके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था जो भी था वो सरकम ही था और मंदार और पीएसआई बोरकर के बीच में भी कोई संबंध नहीं दिख रहा था मंदार का कहना यह था कि किलर और भिकारी मिले हुए थे क्योंकि वो भिकारी उसके साथ बाइक पे आया था इसलिए हमने सारे भिकारियों की पूछताछ की लेकिन हमें कुछ नहीं मिला झूठ और सच के बहुत सारे परते खुलने अभी भी बाकी थे राहुल के बारे में भी पता किया तो राहुल का किसी सस्पिशियस आदमी के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं था अब बचे शीतल और उसके चाचा ब्रिजमोहन इन दोनों पे हमें पहले से ही शक था और ये शब बड़ा तब जब हमें ये पता चला कि मर्डर के दस दिन पहले ब्रिजमोहन ने मुंबई में कांटेक्ट किया था जी सरोज यादव है वो सुरेश जी की बहन आपने क्यों फोन किया था उसको फोन हमने नहीं किया था फोन उन्होंने किया था बाद में हमने फोन किया उन्होंने क्यों फोन किया था आपको तारीफ कर रही थी कि हमने उन दोनों पर हमला करवाया 
हालांकि थोड़ा अफसोस भी था उन्हें दुखी थी क्योंकि वो दोनों बच गए थे अगर वो फिर से चाहती थी कि हम सुपारी दें और उन्हें खत्म करवा दें और अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो वो खुद कुछ करना चाहेंगी ऐसा बताया था आपने क्या कहा हमने कहा कि हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है अब हम उन दोनों को नहीं मारेंगे आप चाहें तो सरोज जी से पूछ सकते हैं चाचा जी आप उनसे पूछने के लिए क्यों कह रहे हैं पहले इतना सहा है उन्होंने एक मिनट आपको हमदर्द है उनसे वैसे कोई बात नहीं है वो भी बस मेरी तरह एक औरत ही है मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है आपको जो करना है कीजिए थैंक यू शिवगे सर ये सरोज कहाँ रहती है देखो सुरेश को मरवाना चाहती थी 25 साल पहले उन्होंने आपके शादी को मना किया था लेकिन उसका गुस्सा अभी भी आपके मन में क्योंकि मैं उनकी अकेली बहन थी प्रेम और सुरेश ने सब कुछ मेरा छीन लिया वो लोग महल में रहते हैं मुझे देखो मैं कहा रहती हूँ पांच साल पहले मेरे पति का निधन हो गया प्रेम तो अपनी मौत मर गया लेकिन सुरेश को सुरेश को मैं मरवाना चाहती थी अपने किलर को कांटेक्ट कैसे किया मेरे पास इतने पैसे का कि मैं किसी को सुपारी दे सकूं। फिर मैंने अपना मन बदल लिया क्योंकि मेरे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं आपकी अगर ये हालत है तो आपको गुजारा कैसे होता है मेरे पति की सरकारी नौकरी थी मेरे पति के मरने के बाद वो नौकरी मेरे बेटे को मिल गई बस उसी से हमारा गुजारा होता है लेकिन सच कहूँ साहब जिस किसी ने भी उसको मारा है ना इस माँ के दिल से उसके लिए दुआएं निकलती है शिरके, इसने किलर का कांटेक्ट दस दिन पहले लिया सुरेश के मर्डर के फिर भी इसका मन बदल गया लेकिन ऐसा होते हुए भी दस दिनों के भीतर ही सुरेश का मर्डर हुआ पता करो उन दस दिनों में ये किसके साथ कांटेक्ट में थी ठीक है सर 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 उसके कॉल डिटेल्स देखिए क्या मिला है शिर के बहुत चाला गए और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये सब कुछ तुमने किया है हमें तो पता ही नहीं था तुम सरोज के बेटे हो तुम्हारे बाबा मरने के बाद तुम्हें सरकारी नौकरी मिली थी तुमने क्या किया तुमने अपनी माँ सरोज यादव का बदला लेने के लिए गन चुराई और सुरेश और योगेश को मार दिया बराबर है ना जी यही हुआ था लेकिन वो इसी के लायक थे लेकिन मैंने अपनी माँ की इच्छा पूरी की जब मुझे पता चला कि पीएसआई एस आई पे ऑलरेडी बहुत सारे चार्जेस थे तो मैंने उसकी गन चुरा ली ताकि सारा शक उस पर जाए मैंने सुरेश मामा और योगेश के ऊपर शुरू से नजर रखी थी उनके घर से निकलने तक मैं उनके पीछे था भिखारी को पाँच सौ रुपये दे के रखे थे ताकि उन्हें परेशान कर सके मुझे मालूम था कि उस एरिया में बहुत ट्रैफिक रहता है उनकी गाड़ी वहाँ पे रुकेगी अफसोस इस बात का है कि मैंने सिर्फ पांच गोलियां मारी छठी गोली मारी होती ना तो राहुल भी मर चुका होता उसके बाप ने भी मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया मेरी माँ का गुनेगार था वो तो रात को मिरर रोड वापस आया तो रात का काम करने का नाटक किया और वो गन दूसरे पी एस के ड्रॉर में रख दी और जब आप लोग गन की इंक्वायरी कर रहे थे तो मैं आपके पास आया ताकि मैं ये सब उस बोरकर पर डाल सकूँ एक बात समझ में नहीं आ रही तुमने भिखारे को पैसे क्यों दिए कांच नीचे करने के लिए तुम कांच में से भी गोली मार सकते थे ना लेकिन मैं कोई मौका नहीं गवाना चाहता था कि मैं उसको छोड़ दूं, वो बच जाए मैं चाहता था कि मैं उसको तब मारूं जब मैं उसकी आंखों में वो डर देखूं। ये सोचा है अब तुम्हारी माँ कैसे जिंदा रहेगी तुम्हारे बिना तुम्हारा फ्यूचर गया भी अंधेरे में हा? अब जेल में सड़ोगे कर डे लोन चल अखिल को हमने अरेस्ट कर लिया भले ही वो अपने सारे इल्जाम सर पर ले रहा हो 
लेकिन उसके सीने में जो ये बदले की आग जल रही थी इसकी वजह उसकी माँ सरोज थी क्या सरोज को ये करते वक्त दस्तक नहीं मिली थी कि वो अपने ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही थी बाद में कुछ सिग्नल्स पर हमें अखिल और उसकी बाइक का सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि वो एक भिकारी को बाइक पे बिठा के ले जा रहा था और सुरेश के कार का पीछा कर रहा था इस केस में हमारे सामने बहुत सारे सस्पेक्ट थे और सबका मोटिव एक ही था बस बदला कुछ गलत होने पर बदले की भावना मन में आना स्वाभाविक है लेकिन हक की लड़ाई अगर कानून के दायरे में रहकर की जाए तो अच्छी बात होती है इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सब से विदा लेता हूं फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक के लिए सतर्क रहिए देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस तक मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज